Did you say Mapiri? Mapiri Pan. P A N? Good. M A, you pay extra for Nej, nu fastnade jag. Vilken start. God morgon, god morgon och varmt välkomna till Gu Guaviare. <laughs> välkomna till so. Guaviare. Vi är i Colombia och det är skönt, det är varmt. Vi har haft istappa från rumpan de senaste ja, dagarna. Det var sjukt kallt i Bogota. Alltså. Ha, har flygt från Bogota hit. Och vi... 45 minuter. Ja, och vi är inte ens halvvägs. Nej, vi är verkligen inte halvvägs. Vi ska ut i djungeln. Vi ska fiska peacock. Payara, Payara, Sardinata, Paku Och massa andra Allt grejer som, som inte har talat om På fluga som vi säkert kommer misslyckas med Men Antagligen. det är första gången vi fiskar i Colombia Och vi har våra polare Ron och Mike med oss mm. Och nu ska vi till eh, Fisk Colombia mm. Hämta bagaget och sen åka Det var hårt <laughs> Nu har vi fixat godis, gott i grisen i mig. Jag tänkte att vi kan inte åka till djungeln utan att ge dem lite, lite gatta. Då klagar de på att vi förstör ungarna ständer. Men mina är förstörda så har vi spelat. in my bones. I can feel it in my face. Hands in the sky. I can feel the winds of change You live and you learn And I hope I've seen enough To make something right And make up for what I lost It can be that we forgot to mention the little detail that we saw that we didn't were near up front No We are like 7-8 hours away Ja. Och de 7-8 timmarna ska vi spendera på den där. Det blir spännande. Det blir spännande. Så nu ska vi packa ut alla grejer. Vi ska åka i den där. På, på det här vattnet. Elv, mm. flod. Ja, man kan inte kalla det, flod, det man kan inte kalla det bäck eller å direkt. Nej. Nej. Några hundra meter för bred för det. <laughs> Lite för många kubikmeter vatten som forsas. Men ja, åtta timmar. Jag hoppas att inte motorn går sämtligt. Då hamnar vi någon annanstans. Want you to make my heart feel as 
much as I know it's true I wanna get high on you Caught by surprise by you Want you to make my heart feel as much as I know Okej, hela förra klippet var utan... <laughs> Vänta, utan jag, ljud! Utan ljud, jag hade kopplat ifrån mikrofonen. Mm. Du berättade om din fantastiska upplevelse med alla spindlar! Ja, ja det har inte varit några spindlar än så länge, men vi var på väg hit till rummet, eller tältet då. Och då sa han, Beto, att vi kan se massa coola djur, varav en av dem är tarantellor. Och då blev jag lite så här. Mm, jag tycker inte om spindlar. <laughs> men jag har inte sett en enda här inne än så länge, så det bålar fruktansvärt gott. Mm. Uh, ja. Men det känns bra! Det känns bra, förutom att jag inte kan höra mig själv efter den här båtresan. Va? 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 Okay. Så att nu måste jag gå och kissa. Okej, okay, visa oss toaletten. Jag vet inte var den är. Men Så han skulle visa det. Gör du det? Ja. Är det den är? Va? Den fastnade på mig. <laughs> Det var precis en tråd som fastnade på min arm och jag tror det var spindeln att jag höll på att kissa ner mig. Det kan ju bero på att jag är väldigt kissnöjd också. Men, ja. Så vi landade på totalt sju och en halv timme i båten innan vi kom fram till det här fantastiska stället. Ska jag ta det så du kan gå och kissa? Där är toan tror jag. Ja. Nu ska vi ha ett litet... Um... Lära känna stället, lite genomgång lite i hit och Längst bort. Imorgon så ska vi på äventyr. Vi ska vandra. Du är lite mer intresserad av flugorna just nu. Vi ska vandra, ja. Jag är ju så ont ointresserad av att göra fina flugor. Och då kom Hannes på den perfekta idén att jag skulle skicka ett meddelande till Joel. Joel Gedemark som skulle binda upp ett gäng flugor till mig och vi får precis se dem för första gången. Och de är stora. Um, så vi hoppas att jag kan kasta dem. Men imorgon så ska vi vandra. Vi ska ta båten 20 minuter. Sen ska vi vandra i typ en och en halv timme. Och sen ska vi kampa där imorgon och vi får med oss kocken. Viktigt, viktigt, viktigt. Vi får med oss kocken imorgon. Så nu får vi plocka ihop alla flugspön som vi hade börjat plocka upp. För att i och med att vi ska gå så långt. Så, en Mjuras. Ja, jag tänker att en Pajara måste äta den. Bra jobbat Joel. Det här blir fint. Ja, den kan inte jag kasta. Joho. Eller jag hade ingen tail så det kanske är lätt. Och de sa att gult var bra. Vad i hela världen? Vilken sört! Jag har för tillfället eh, myggmedel i munnen. Var det några bugs här eller? Fasen vad bugg det var! Ooh. Det här är så typiskt Hannes. Ni ser när man inte ser Hannes ögon och näsa utan bara ser skägget flyttas lite för att han är så upptagen. Och då får man filma Hannes underifrån. A new home for a while, let me feel alive Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride A new man passing by, life is good, best I've ever felt Get me up, so in new, somewhere I can find myself God morgon mina kära vänner, det här är The Face Before. Vi, vi, vi vet verkligen inte vad vi har gett oss in på. Vi vet bara att det ska ta en och en halv till två timmar att gå igenom djungeln. Antagligen två timmar idag för det var väldigt, väldigt lerigt. Så, ja. Din kompis är med. Åh, oh, wow, vem kommer med? Vad oh, kul! <laughs> vi ska göra vårt bästa. Och förhoppningsvis ska jag på mitt första hugg I'm out.
Det var en liten <laughs> djungeltur det där, men nu är jag redo med min popper som självklart har matchande naglar. Mike och gänget som åkte innan oss, de har faktiskt redan landat två peacocks. V vad ska det här likna? Vad gör vi? Okej, okay, please, help me. What are we doing? And why am I throwing this popper? And why here? And why a nine way? We're using sort of a heavy line to throw a big popper towards the structure and make some noise. The lagoon is a little bit high, so they may be closer to the structure in the, in the shore. So that's why we're going in quite closer than usual instead of staying that far. And we'll just hope to pop one of those guys looking to the surface and catch your popper. We'll see. So I got a spider on my popper. Okay, <laughs> welcome to the jungle. So I'll just try to cast as close as possible. Yes. Is so it? I, you, you'll hit it and then just start working it. Like short pops or like big well, pops, long I think pauses? In this case, since we haven't anything to compare on their reaction, because we're the first ones here, uh, we'll have to try and see what works better and then we can compare. Every now and then I'll be behind with of you with a, a streamer, see if, if, if we move something. So depending on what we see, then we'll start evolving and, or, and reacting to it and planning it. Usually though, the, the, as much noise as you make, these guys will hit it harder though. Awesome! So. And I haven't done this since the northern parts. It's blir English, but it doesn't do anything. Yeah, it's just a pain in the ass to cast. <laughs> Woo! Yep. Keep going. Yep, yep. Oh! oh, oh. <laughs> oh. Was that a peacock? Yes. It looks so um, thin. Could be a small one. Oh, little kissy big son! <laughs> Keep going! <laughs> Jag höll på att kissa på mig. Åh, oh, han sa att jag ska stinna att någonting kommer att äta den här flugan. Oh. Villa, vad gör du för någonting? Nej men, fiska nära träden säger de. Då är det klart som bomben att jag drar i allt vad jag kan. Och allt vad jag kan, det innebär 37 meter upp i trätoppen. Och det är där min popper sitter nu. Lite för mycket adrenalin skulle jag vilja påstå. Men du hade någonting som var uppe förut? Va? Jag hade ett hugg. Det var så coolt, den bara... Men den såg så smal ut. Den såg ut som en liten serum makrill. Men det var det ju inte. Ska mm. det vara konstigt? Will you climb in a tree and get it? Yes. <laughs> I'll be fine doing this until I see some shit in the tree. <laughs> okay? Yeah. Good job. Good job. Oh, it smells fresh. Thank you. You don't smell fresh. No. They get pretty, pretty big close here. Oh, that's so cold, I'm so jealous. Well, you can always move to a streamer. Well, no, <laughs> I want to pop one again. Yeah, it's so much, it's way more. It's very visual. So that's cool. This is cool. You want to land it for me? Can I grab yeah, it? Yeah, you can just drive it. Oh, cool. Yes, I would love to. Och jag fick landa den. Men du skojar. Alltså nu. Nu snackar vi avare. På en liten streamer. Gud, alltså jag skakar. I'm shaking man. This is so cool and I see Hannes is too. And look here. Kolla här. Hur lite och försiktigt den tog. It's just an in the lip. Like. Snälla. Alltså. Det här är en avare. 
Det här är en riktig Kalmarabor på steroider i Colombia. Och gud jag skakar. Ja, det här är så coolt. Och fenan är blå. Do you want to get a photo with it man? I'm good. You're good? Yeah. So oh, we should... Okay, I can get one. Yeah, let's go and get a photo. He's coming. How much pressure can I put on them? Yeah, quite a bit. Okay. Yeah. Oh, it's one of the doctor. It's not the same that you got. No, that one is a pintalapa. Pintalapa. Yeah? No, it's what they call the bread, which is a mix from the pintalapa and the uh, butterfly bag. So a hybrid then? And a hybrid, exactly. Nej, men alltså det, jag vet inte. Oop. Even more rare. More rare? I like it. Han sa troligtvis att den här var mer ovanlig bara för att det skulle vara coolt för film. Han har sugit in flugan så mycket att han satt i jälen så den var egentligen inte ens krokad. Jag ska blöta den här. Här den skakar så mycket. En liten kolumbiansk abborr. Oj så fin! Okay. <laughs> 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 Woo! Ah. 
Jäklar vad lugn! Ja, det där är helt och det är så kallt! Det var inte på den röda eller kolig då. Vi tar det ändå. Oh ja, nej, den här ska ha tid. Vi får se den. Kolla på den. Jag har satt min finger in där och sa, shit! I mean, sometimes like, but also you got all the adrenaline and you're going for them and you yeah. just go grab them and pull them out, yeah. return them and oh, yeah. it's part of my finger is missing. <laughs> <laughs> Quite a bit of blood. Thank you guys. That you're very awesome. welcome. Alltså jag behöver nog inte säga det här. <sniffs> Väldigt mycket vatten på linsen men vem bryr sig? Hannes Ribner är ju värdkänd för att släppa tillbaka sina fiskar innan jag får filma dem. Och idag var även fallet så. Men vi fick fantastiska bilder och det var en helt sjuk fisk. Hannes! Ja, <skratt> 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 ah, så dåliga fiskbams och så dåligt. Men eh, ja, det är ju så. Ni känner mig nu. att eh, Så fort Matilda plockar ner kameran så släpper jag tillbaka dem. Så att vi fortsätter med det tänker jag. Men nu är det din tur va? Hur gjorde du? Vad hände? Nej, jag missade ju en. Förut var ju det sopigaste jag varit med om. Jag bara trout sett alltså inne. Bara resespöt och poppen flög åt, flög åt Fanders. Um, och sen så en stund senare så såg vi små små betesfiskar som hoppade på ytan och så kastade jag där och så smalde till bara. Det är jävla coolt. Jag den här också. Så ska det se ut va? Ja, det är inte torsk vi fiskar. Nej, jag hade inte tagit en torsk så heller. Så. Men jag menar Murray Cod. Ja, ah, nej, sån torsk. Nej, det är klart. <laughs> <laughs> sån torsk. <laughs> vi kör igen. Oj, det är två. Nu är vi hemma igen. Eller ja, äntligen. Det var ju väldigt kul där borta. Tog en och en halv timme. Eller först båtresa på 20 minuter. Sen en och en halv timme. Ja, en och en halv timme sa de. Men det var lite mer än en och en halv timmes hike. Rätt genom djungeln till en liten, liten, liten camp. Typ ett träddäck med några tält på, mer eller mindre. Och sen en båtresa därifrån till en liten creek kan man säga. En pond. Det var, det, det var liksom en liten, liten, Lagu. liten å. Ja. En å kan man säga, eh, som gick genom djungeln och så öppnade sig till en stor lagun då. Och där fiskar vi inte ens en hel dag egentligen. Två små halvdagar. 
fångade massa peacocks och Ron fick ju, vad fick han? Han fick någon mal och så fick han eh, Beraia och så fick han Paku. Massa olika grejer vi fick ju massa peacocks och det var hur kul som helst men det var inte lätt att komma dit. Det var tungt. Svetten har inte lagt sig. Min klocka säger 26 127 steg, men det är inräknat med flugfiske. Min säger 12 623, så det är nog ganska accurate tror jag. 12 000? Mm. Ja, och du har bränt dig. Det har varit varmt idag. Vi fick var sin första peacock. Vi fick fler än så? Ja, men vi fick, ja, vi fick mm. vår första peacock och det är jag supernöjd med. Mitt mål för resan var att få ett hugg. Och det fick du ju. Det har jag fått, så jag är jättenöjd. Och så blev det var lite svårare idag för dig. Mm. Han så vi inte prata om hur dålig jag var idag. Nej, du var inte så dålig idag. Du var, de fastnade inte riktigt bara och så blev du lite ledsen. Men det blir ju Matilda ibland. Mm. Eh, och sen så fick du ett litet stick också. Ja, oh, det är fortfarande något jag inte att hålla kameran faktiskt. Gör det? Ja. ja. Det var lite någon, någon inhemsk... Eh, inte geting utan bi. Bi. Som stack in i tröjan. Ja. Väldigt ont. Men det är okej. Okay. Nu så ska vi duscha, känner jag. Var det bra eller? Mm. Sen ska vi käka något gött. Höra hur det gott för grabbarna som har fiskat mal och rigga spön för imorgon. Imorgon, vad blir det imorgon? Pajar. Sabeltandad vattentigrar. Imorgon blir det sabeltandande vattentigrar. Häng med. Men. Jaha. Jag tror du vill göra en sån här vlogg. Du vill aldrig high five mig på film. Jag gör det någonsin. Hej då.